അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മലബാർ കിച്ചൻ ഈസി ടു കുക്ക് അപ്പോൾ ഞാനൊരു മട്ടൺ കറീൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് മട്ടൺ കറി എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കേണ്ട രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു കിലോ മട്ടൺ ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മെയിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഞാനൊരു പ്രഷർ കുക്കറിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറുന്ന വേറെ ഒന്ന് വാട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഞാൻ നടക്കുന്ന കയറി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള മുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ചെങ്ങാനെ മുറിച്ചിട്ടിട്ട് അതും അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഈ കളറൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ചാൽ മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കുക മസാലകളൊക്കെ ചേർക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുകയാണ് പൊടിക്ക് നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് മാറുന്ന വരെ നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചിട്ട് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതും കൂടി നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കാം ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ വാഷ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ച മട്ടൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കണം ആ മസാലകളൊക്കെ നല്ലോണം മട്ടനിൽ പിടിക്കുന്ന വരെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കണം മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനെടുത്ത മട്ടന് കുക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ വേണ്ടി വന്നു ഒക്കെ നിങ്ങൾ മട്ടൺ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും വേവൊക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെത് ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ വേണ്ടി വന്നു അതിന് ശേഷം തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുക്കായതിന് ശേഷം കളറൊക്കെ മാറും എന്നിട്ട് ഇത് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ആ ഓയിലൊക്കെ റിലീസ് ആവും മട്ടൻ്റെ ഓയിലൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരും എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് ശേഷം ഇവിടെ അരക്കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അരക്കപ്പും തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ബദാം കൂടിയിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഉള്ളത് എന്നിട്ട് അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കണം ഞാനിവിടെ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ കൂടെ ബദാണ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് പകരം ഞങ്ങൾക്ക് കാഷ്യൂനട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് റെഡിയായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളക്കണം അത് തിളച്ച പാടെ ഓഫ് ആക്കണം അതിന് ശേഷം ഞാനൊരു വേറെ ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അണ്ടിപ്പരിപ്പും കുറച്ച് ബാത്തം കൂടിയിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടിട്ട് അത് നല്ലോണം വാടുന്ന വരെ ലൈക്ക് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ടേജ് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് ശേഷം കിസ്മിസും ചേർക്കാം പിന്നെ ഈത്തപ്പഴം ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി വാടി വരുന്ന വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച കറീൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മളെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഡ്രൈ നട്ട്സ് 
എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം ബാക്കി കുറച്ച് നട്ട്സ് എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മുകളിലെ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയാക്കി വെക്കാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ മട്ടൻ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് മട്ടൻ കറി അപ്പം ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടിപൊളിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ഒരു കുറച്ച് എരിവും കുറച്ച് മധുരവും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് എന്തായാലും ഇഷ്ടവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം ഇനി ഗുസ് താങ